இந்தியா தனக்குள்ள பல பிரம்மிப்பான பிரம்மாண்டமான பல ரகசியங்களை வச்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் உலக நாடுகள் பலவற்றில இருந்து நம்ம நாட்டுக்கு படையெடுத்தும் சூழ்ச்சி மூலமா நாட்டை கைப்பற்றியும் வச்சிருந்தது நாம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அப்படி என்னதான் இருக்கு இந்த நாட்டுக்குள்ளங்கிற ஆர்வம் தான் இன்னைக்கும் நம்ம இந்தியாவை தேடி லட்சக்கணக்கான வெளிநாட்டை சேர்ந்தவங்க இங்க வர்றதுக்கு காரணம்னு சொல்லணும் நம்ம இந்திய நகரங்கள்ல இருக்கிற பல நகரங்கள் தொன்மையானதும் பல வரலாற்று சம்பவங்களை தாங்கி நிற்கிற விதமா இருக்கு அதுலயும் குறிப்பா தமிழகம் என்னைக்குமே தனக்குள்ள ஒரு ரகசிய வரலாற்று குறிப்புகளை தாங்கி நிற்கிதுன்னு தான் சொல்லணும் இப்படி இருக்கிற இந்த தமிழ்நாட்டில் பல மாவட்டங்கள் இன்றைக்கும் தொன்மைக்கும் பல ஆயிரம் வருஷத்து வரலாற்றுக்கும் சொந்தமாக விளங்கிட்டு வருது இதுக்கு இந்த ஊரும் சளைச்சது இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் விழுப்புரம் மாவட்டம் தமிழ்நாட்டு பரப்பளவுலேயே இரண்டாவது பெரிய மாவட்டமாக கருதப்படுது இந்த ஊர் கலை பழங்காலத்து வரலாறு தொன்மையான நாகரீகம்னு பல தகவல்களை தனக்குள்ள வச்சிருக்கு எப்பவுமே இந்த ஊர் மக்கள் விழிப்போடவே இருக்கிறதுனாலேயே இந்த ஊருக்கு விழுமியபுரம் அதாவது விழுப்புரம்னு பேர் வந்ததா சங்க காலத்து வரலாற்று மூலமா இப்பவும் நம்மால தெரிஞ்சுக்க முடியுது அது மட்டும் இல்லாம சங்க காலத்து கவிஞர் கபிலர் வடக்கிருந்து உயிர் நீத்த இடமும் இங்கதான் இருக்கு வீரத்திலையும் சரி விவேகத்திலையும் சரி சிறப்பான பல பெருமைகளை தன்னோட வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஊரோட சிறப்புகளை எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் தெரிஞ்சுக்க வேந்தர் டிவி பின்கோட் ஷோ உங்களை ஒரு அற்புதமான பயணத்துக்கு கூட்டிக்கிட்டு போக போகுது சென்னைக்கும் திருச்சிக்கும் மைய பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கிறது தான் இந்த விழுப்புரம் மாவட்டம் கிட்டத்தட்ட சென்னையில இருந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் நம்ம டிராவல் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த விழுப்புரத்தை அடைஞ்சிடலாம் நாலு மணி நேரம் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து அதிகமான டிராஃபிக் இருந்தா டிராஃபிக் இல்லை அப்படின்னா மூணு மணி நேரத்துல அடைஞ்சிடலாம் சரி இந்த விழுப்புரத்துல என்ன இருக்கு இதனுடைய ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி த்ரீக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ராமசாமி படையாச்சியார் மாவட்டம் அப்படின்னு இந்த இடத்துக்கு பெயர் வச்சிருந்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் இதை வந்து தனியாக பிரித்து இது ஒரு தனி மாவட்டமாக மாற்றிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தென்னார்காடு மாவட்டத்தினுடைய ஒரு பகுதியாகவே இது இருந்திருக்கு இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய மாவட்டமாக இந்த விழுப்புரம் மாவட்டம் இருக்குது பொதுவாக விழுப்புரத்தில் என்ன பண்ண போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னா செஞ்சு கோட்டை மட்டும்தான் நமக்கு நினைவுக்கு வரும் ஸோ அதை தாண்டி வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னக ரயில்வேனுடைய ஒரு சிறப்பான ஏ கிரேட் ரயில்வே அது ஜங்ஷன் வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்குது அதை தாண்டி வேறு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்ற கேள்வி எனக்குள்ளேயும் இருக்குது அதற்கான பதில் இன்றைக்கி நம்ம ஷோவில் கிடைக்கும் போது வாங்க போகிறோம்
இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் போக்குவரத்தினுடைய ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரயில்வே தான் ஏன்னா ஒரு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாமல் சென்னையிலேருந்து நம்ம தென் தமிழகத்துக்கு பயணிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான ஒரு ஜங்ஷனாக இருக்கிறது தான் இந்த விழுப்புரம் ஒரு காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு ரொம்ப தூரத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரயில்வே தான் ஒரு முக்கியமான பிரதானமான ஒரு போக்குவரத்தாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறார் நிறைய சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் பார்த்தோம்னா அந்த சென்னை மாகாணத்துக்கு போகணும் அப்படின்னாலும் இந்த தென் தமிழகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னாலும் இந்த விழுப்புரத்தை தான் ஒரு பிரதான போக்குவரத்து ஜங்ஷனாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ தமிழகத்தில் வந்து அஞ்சு ஏக்ரேட் ஜங்ஷன் இருக்குங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமானதாக பார்க்க போகிறது இந்த விழுப்புரம் ஜங்ஷன் தான் உள்ளே வரும்பொழுதே வந்து தாம்பரத்தில் எப்படி ரொம்ப பரபரப்பாக இயங்கிட்டு இருப்பாங்களோ ஸோ அப்படி தான் இந்த இடமும் இருக்குது ஸோ இந்த இடம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்பட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஏக்கரில் இந்த இடம் அமைஞ்சிருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விழுப்புரத்தினுடைய ஒன் ஆஃப் த லேண்ட்மார்க்காக இருக்கிறது தான் இந்த விழுப்புரம் ஜங்ஷன் விழுப்புரத்தில் ரொம்ப முக்கியமான கோவில் என்ன அப்படின்னு நான் கேட்டப்போ எனக்கு கிடைச்ச பதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வரர் கோவில் அதாவது விழுப்புரத்துலேருந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் நம்ம ட்ராவல் பண்ணி வந்தோம் அப்படின்னா இங்கே கல்பட்டு அப்படின்ற ஒரு பகுதி இருக்குது அந்த இடத்துல தான் இந்த சனீஸ்வரர் கோவில் அமைச்சிருக்காங்க பொதுவாக வந்து நம்ம சனீஸ்வரர் கோவில் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த திருநள்ளாறு குச்சனூர் இதெல்லாம் தான் நமக்கு முதல்ல ஞாபகத்துக்கு வரும் ஏன்னா ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற தலங்கள் எல்லாமே ஸோ அதற்கு இணையாக தான் இந்த கோவிலும் அமைச்சிருக்காங்களாம் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் பிரம்மாந்த சுவாமிகள் தான் இந்த கோவிலை கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோவிலுடைய சிறப்பான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து இருபத்தோரு அடியில் இந்த சனீஸ்வரருடைய சிலை அமைஞ்சிருக்கிறது தான் பொதுவாக நம்ம கோயிலுக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா சனீஸ்வரருடைய சிலையானது ரொம்ப சின்ன சின்னதாக பார்த்துருப்போம் பட் இருபத்தி ஒரு அடியில் இருக்குது அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயம் தான் இல்லையா இப்போ சனீஸ்வரர் அப்படின்னா எல்லாம் பயப்படுவோம் ஐயோ அவர் பார்வைப்பட்டா அவ்வளோதாங்க எல்லாம் வந்துடும் எல்லா கஷ்டமும் வந்துடும் அப்படின்னு நினைவாங்க உண்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து நியாயஸ்தர் உண்மையாகவே தப்பு செஞ்சவங்க மட்டும் தான் அவர் தண்டிப்பாராம் ஸோ இந்த கோவிலில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய குறைகள்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இந்த கோயிலுக்குள்ள தான் பார்க்க போகிறேன் ரொம்ப இயற்கையோட சூழலோட இந்த கோயில் அமைச்சிருக்கிறாங்க வாங்க போய் பார்க்கலாம் இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் சமீபத்தில் கட்டப்பட்டது தான் இந்த சனீஸ்வரர் கோவில் இந்த கோவிலுடைய சிறப்பான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாமியினுடைய சிலை தான் கிட்டத்தட்ட இருபத்தோரு அடியில் பிரம்மாண்டமாக இது இருக்குது அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு தான் முயற்சி பண்ணியும் ராவணனுக்கு வந்து சாகா வரம் அப்படின்றது கிடைக்கவே இல்லையா ஸோ அவருடைய மகன் இந்திரஜித்துக்கு அந்த வரம் கிடைக்கணுன்றதுக்காக நிறைய தவம் பண்ணுறாரு அந்த தவத்தினுடைய பலனா எல்லா கிரகங்களும் அவருடைய கட்டுக்குள்ளே வந்துடுது ஸோ இதை பார்த்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த தேவர்கள் எல்லாமே ரொம்ப அச்சப்படுறாங்க ஏன்னா இவர் ரொம்பவுமே கொடுமைப்படுத்துறது அப்படின்ற விஷயத்தினால ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நாரதர் போயிட்டு இந்த சனீஸ்வரர்கிட்ட சொல்லிடுறார் எப்படியாவது ஒரு முறை அவருடைய பயணம் நீ பார்த்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லா கட்டுப்பாடுகளையும் மீறி சனீஸ்வரர் அவருடைய பிள்ளையை பார்த்துறாரு பார்த்த உடனே என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய கிரகம் அவர் எப்படி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு போய் அவருடைய காலை வந்து உடைச்சிடுறாங்க ஸோ அப்படி உடைச்சிறதுனால தான் அவருடைய வலது காலானது குட்டையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கோவிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிலையை நம்ம பார்த்தோம்னா கூட தெரியும் இடது காலை வந்து ஊன்றி இருப்பாங்க வலது காலை வந்து அந்த காகத்தின் மேலே வச்சிருக்காங்க ஸோ அதை பிரதிபலிக்கிற விதமாக தான் இந்த சிலையை வடிவம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது இதனுடைய சிறப்பு இந்த தென்பண்ணி ஆற்றுக்கு மேல ஒரு பாலம் இருக்கு அந்த பாலத்துல நான் டிராவல் பண்ணி போயிட்டே இருந்தேன் அந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன பாறை மேல ஒரு சின்ன கோவில பார்க்க மு
என்ன கோவில் இது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக இங்கே வந்தேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சது இது வந்து கபிலர் குன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு கபிலக்கல் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி இதை பேர் வச்சுருந்துருக்குறாங்க யார் இந்த கபிலர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பாரி சங்க காலத்தில் வரக்கூடிய அந்த மன்னனுடைய ஒரு உற்ற ஒரு நண்பனாக இருந்தவர் தான் கபிலர் அவருடைய பெண் பிள்ளைகளுக்கு வந்து திருமணம் செஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இவர் வடக்கே இருந்து உயிர் நீத்திருக்கிறாரு ஸோ இது வந்து குன்று மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறதுனால இது வந்து கபில குன்று அப்படின்னு காலப்போக்கில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னும் இந்த கபிலர் யார் அவருடைய முழுமையான வரலாறு என்ன அப்படின்ற விஷயங்கள் தான் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு காலத்தை சேர்ந்தவரும் சங்க காலத்து புலவருமான கபிலர் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா வரலாற்றோட முந்தைய பக்கங்களை புரட்டி ஆகணும் சங்க கால புலவர்கள்லயே மிகவும் முக்கியமானவரும் குறிப்பிடத்தக்கவரும் தான் இந்த கபிலர் இவர் சங்க இலக்கியங்கள்ல அகத்திணைகள் பல பாடி இருந்தாலும் அதுலயும் குறிப்பா குறிஞ்சி திணை பாடுவதுல திறமை வாய்ந்த கவிஞரா விளங்கி இருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் இவரோட நூல்களான அகநானூறு நற்றினை குறுந்தொகை உள்ளிட்ட நூல்கள்ல பெரும்பாலும் குறிஞ்சி திணை பற்றியே அதிகமா பாடல்கள் பாடியிருக்காரு இதனாலேயே இன்னைக்கும் இவரை குறிஞ்சி பாடிய கபிலர்னு அழைக்கிறாங்க இவரை பத்தின வரலாறும் பெருமையும் பல பாடல்கள் வடிவில் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் விழுப்புரத்துல திருக்கோவிலூர் தென்பெண்ணை ஆற்றல இருக்கிற கபிலர் குன்றுங்கிற ஒரு கல் இன்னைக்கும் இவரோட வரலாறு சொல்லும் இடமா கருதப்படுது தென்பெண்ணை ஆற்றல இருக்கிற இந்த கபிலர் குன்று ஏன் எல்லோராலையும் இவ்வளவு சிறப்பாவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாவும் கருதப்படுதுங்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு வரலாற்று கதை சொல்லப்படுது சிறிய படிக்கட்டுகள் குறுகலான ஒரு அமைப்பு அது கடந்து போனோம் அப்படின்னா தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிவலிங்கத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியும் சரி கபிலர் குன்று அப்படின்னு ஒன்று அவருடைய சிலையை வச்சுருப்பாங்க கபிலர் அவருடைய சிலைன்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் உள்ளே இருந்தது சிவலிங்கம் இதனுடைய கட்டிட அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது செங்கற்களால் அடுக்கப்பட்ட பதினான்காம் நூற்றாண்டினுடைய கட்டிட பாணி அப்படின்னு சொல்லி தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் குறிச்சிருக்கிறாங்க இந்த இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய லேண்ட்மார்க்காக இருக்குது கபிலர் யார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பாரி மன்னர் சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த முக்கியமான மன்னர்களை ஒருத்தர் நம்ம கூட படிச்சிருப்போம் முல்லைக்கு குறிஞ்சிக்கும் <laughs> அரசவை <laughs> இவர் பாடிய பாடல்கள் பெரும்பாலும் பரம்பு மன்னன் பாரிய பத்தின புகழ் பாடுற விதமாவே அமைஞ்சிருந்தது இதனாலேயே பாரி மன்னனோட புகழ் மூவேந்தர்களை மிஞ்சிற அளவுக்கு மேலோங்கி இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இந்த சூழ்நிலையில தான் வள்ளல் பாரி மன்னன் மூவேந்தர்களால வஞ்சித்து கொல்லப்படுறாரு இவருக்கு ரெண்டு மகள்கள் இருந்தாங்க அவங்கதான் அங்கவை சங்கவை பாரி மன்னன் கொல்லப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அங்கவை சங்கவையோட எதிர்காலம் கேள்விக்குறியா நினைச்சு பாரியோட நெருங்கிய நண்பராய் இருந்த கபிலர் அவரோட பெண்களுக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்க நினைச்சு அவங்களுக்கு வரம் தேடுறாரு பாரி மன்னன் இறந்ததும் யாரோட ஆதரவும் இல்லாம இருந்ததால அங்கவை சங்கவைய மனம் முடிக்க எந்த நாட்டு மன்னர்களும் முன்வரல இதனால கடும் துயர் கொண்டு மனமுடைஞ்சு போயிடுறாரு கபிலர் கடைசியா யாருமே மனம் முடிக்காததால அந்தனர் ஒருத்தருக்கு அவங்கள மனம் முடிச்சு வச்சிடுறாரு கபிலர் தான் ஒரு மிகப்பெரிய புலவரா இருந்தும் ஒரே மெச்சுற அளவுக்கு புகழ்ல சிறந்து விளங்கின கொடை வள்ளல் பாரியோட மகள்களுக்கு ஒரு நல்ல இடத்துல மனம் செஞ்சு வைக்க முடியலையேன்னு நினைச்சு தான் உயிரையே விட துணிஞ்சிடுறாரு புலவர் கபிலர் இதுக்கு அவர் தேர்ந்தெடுத்த இடம்தான் 
தென் பெண்ணை ஆற்று நடுவுல இருக்கிற ஒரு சின்ன குன்று இறுதியா அந்த குன்றின் மேல் வடக்கிருந்து உயிர் நீத்திடுறாரு புலவர் கபிலர் அவரு உயிர் நீத்த இந்த இடம்தான் இன்னைக்கும் நம்ம வரலாற்றுல எல்லாராலையும் மறக்க முடியாத ஒரு வரலாற்று சின்னமா மாறி இருக்கிற இந்த கபிலர் குன்று வரலாறு என்னைக்குமே தனக்கு பின்னாடி வர சந்ததிகளுக்கு ஏதாவது ஒரு அடையாளத்தை விட்டுட்டு தான் போகும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இந்த கபிலர் குன்றும் ஒரு முக்கியமான எடுத்துக்காட்டா இருக்குன்னு சொல்லலாம் படி இந்த உலகத்தில் நம்ம பிறந்துட்டோம் அப்படின்னா நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்களை நம்ம தரிசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் ஒன்று தான் இன்னைக்கு நம்ம திருக்கோவிலூரில் இருக்கக்கூடிய இந்த உலக அளந்த பெருமாள் உலக அளந்த பெருமாள் அப்படின்ற பேர் கேட்டவரை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் உலக அளக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ மகாபலி சக்கரபத்தி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய மன்னர் இருந்திருக்காரு ஸோ அந்த மன்னருக்கும் இந்த இடத்துல நடந்த ஒரு விஷயம் தான் இந்த கோவிலுடைய வரலாறாவே அமைஞ்சிருக்கு ஏன் இவ்வளவு பெருமையான ஒரு கோவிலாக இருக்கு அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம் வாங்க மகாபலி <laughs> வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க <laughs> மீன் சின்னம் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பொறிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட இது ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வருடங்கள் பழமையான கோவில் அப்படிங்கிறத நம்மால உணர முடியுது இந்த கோவிலுடைய சிறப்பான இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற திவ்ய தேசங்களில் அதாவது ஒரு சிவன் கோவிலில் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு துர்கை இவங்க சு சுயம்பு மூர்த்தியாக அமைஞ்சிருக்கிறது இந்த இடத்துல தான் இன்னும் இந்த கோவில் சம்பந்தமான நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அது தொடர்ந்து என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க சான்ஸே இல்லைங்க அதாவது அந்த காலத்தினுடைய கட்டிட அமைப்பே வந்து எப்பவுமே பிரமிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு நிறைய இடங்களுக்கு நாங்கள் டிராவல் பண்ணி போறோம் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து இந்த கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வருடங்கள் கடந்த கோவில்கள் எல்லாமே இந்த எப்படி இந்த கருங்கற்களை கொண்டு வந்து இவ்வளவு பெரிய கோவிலை அவங்க வடிவமைச்சிருக்காங்கன்றது பிரமிப்பா தான் இருக்கு இப்ப இந்த கோவிலுக்கும் இந்த மகாபலி சக்கரவர்த்திக்கும் ஒரு பெரிய சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொன்னா அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மகாபலி சக்கரவர்த்தி எங்க கேள்விப்பட்ட பேரா இருக்குல்ல ஓணம் பண்டிகை நடக்குது இல்லையா சோ அந்த ஓணம் பண்டிகையில வந்து இந்த மகாபலி சக்கரவர்த்தி வீட்டுக்கு வரணும் அவங்களை வரதுக்கணும்ன்றதுக்காக அதை கொண
ஸோ அப்பேற்பட்ட மகாபலி சக்கரவர்த்தின்ற ஒரு பெரிய கொடைவல்லை அவருக்கு ஒரு பெரிய ஆணவம் இருந்து தான் நம்ம தான் வந்து மிகப்பெரிய கொடைவல்லலாக இருக்கணும் இந்த உலகத்தில் வேறு யாரும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கொடைவல்லல் அந்த எண்ணத்தை வந்து போக்கணும் அப்படின்றதுக்காக விஷ்ணு வந்து ஒரு வாமன் அவதாரம் எடுத்துட்டார் அது குள்ளமாக சொல்லிட்டு ஸோ இவர் வந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருக்க அந்த சமயத்தில் சுக்கராச்சாரியார் அதாவது அசுரர்களுக்கான ஒரு தலைவராக இருந்தவர் ஸோ அவரை வச்சு அந்த ஒரு பூஜையானது நடந்துட்டு இருக்கு அந்த சமயத்தில் வாமன் அவதாரம் எடுத்துட்டு விஷ்ணு வரார் வந்தப்ப அவர்கிட்ட கேட்கிறாரு எனக்கு வந்து மூன்று அடி மண் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து இருக்கிற வந்து விஷ்ணு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய சுக்கராச்சாரியா இருக்கு பட் அதை தடுக்க முற்படுறாரு இருந்தாலும் வந்து மகாபலி சக்கரத்தை ஒத்துக்கிறார் ஸோ அவர் கேட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் அடி எடுத்து வைக்கிறாரு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூலோகம் முழுக்க நிறைஞ்சிருது இரண்டாவது அடியை விண்வெளி வரைக்கும் கொண்டு போய் அந்த விண்வெளிகள் முழுக்க வந்து அடைஞ்சு போகுது மூன்றாவது அடி எங்க வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்ப மகாபலி சக்கரவர்த்தி என்ன பண்றாருன்னா என்னுடைய தலைகளை வைங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அவருடைய தலையில வைக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் கையில இருக்கக்கூடிய கண்டியை வச்சு அவர் வந்து வார்த்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் அந்த சமயத்தில் சுக்கராச்சாரியர் என்ன பண்றாரு ஒரு வண்டு வடிவில் வந்து அந்த கண்டியில் வந்து புகுந்துடுறாரு ஸோ அப்படி புகுந்த அவருக்கு வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய புள்ளை எடுத்து அவர் கண்ணை குத்திடுறாரு ஸோ அதனால அவருடைய கண் வந்து பறிப்போகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த வந்து வார்த்து கொடுத்துறாரு ஸோ இப்படி அவர் வந்து இந்த பூமியில் அழுத்தி அந்த மகாபலி சக்கரவர்த்தி பூமிக்கு அடியில் போயிடுறாரு ஸோ அவருடைய அந்த ஆணவமானது அழிந்து போகுது ஸோ அதனுடைய கதை தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த உலகலந்த பெருமாள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் இரண்டாயிரம் வருடங்கள் பழமையான கோவில் தான் இந்த திருக்கோவிலூரில் இருக்கக்கூடிய இந்த உலகலந்த பெருமாள் கோவில் நிறைய கேள்வி எனக்குள்ளே எழுந்துகிட்டே இருந்தது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான பதில்கள் சொன்னாங்க எது இருந்தாலும் இந்த கோவிலில் இந்த கோவிலுக்காக வாழ்ந்துட்டு இருக்கவங்ககிட்ட கேட்டால் தான் அதனால் முழு முழு பதில் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அப்படி ஒருத்தவங்க தான் பார்க்க வந்திருக்கேன் வணக்கம் சார் உங்களுடைய பேர் மணிவண்ணன் என்னுடைய பெயர் வணக்கம் ஐயா உங்கள் பேர் நரசிம்மன் பேர் இந்த கோவிலுக்குள்ளே நான் வந்தப்போ வந்து நிறைய பேர் நிறைய விதமான இந்த கோவிலை பற்றியான விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க இதனுடைய அற்புதமாக நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க இந்த கோவில் எப்படி உருவாச்சு இந்த கோவிலினுடைய வரலாறு என்ன இந்த கோவிலுடைய பழமையின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பே இங்கே பெருமாள் வந்து காட்சி தந்தான்னு வரலாறு இருக்குது முதல் முதல்ல புராண காலங்களில் பார்த்தும் பொழுது எழுபத்தி நாலு பிரம்மாக்களால் ஆராதிக்கப்பட்ட பெருமாள் இவர் என்று சொல்லப்படுறது இது பஞ்ச கிருஷ்ணா அரண்ய கஷேத்திரங்கள் அஞ்சு கிருஷ்ணனுடைய காடுகள் அதில் இது ஒரு கஷேத்திரம் எழுபத்தி நாலு பிரம்மாக்கள் தவம் புரிந்து அதற்கு மேலே ரிஷிகளிலே மிருகண்டு என்கிற ஒரு மகரிஷி அவர் பெருமாளை குறித்து தவம் செய்தார் கஷேத்திர புராணம் என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்த்தா பெருமாளுடைய தசாவதாரங்களில் திருவிக்ரம அவதாரம் நடந்த பொழுது இந்த ரிஷி அதை சேவிக்க முடியாமல் நேர்ந்தது அதன் காரணமாக மறுபடியும் அவர் வருத்தப்பட்டு மறுபடியும் பெருமாளை தவத்தாலே பெருமாளை தரிசனம் செய்து நீ திருவிக்ரமன் உலகத்தை அளந்த பொழுது எந்த ஒரு வடிவத்தை எடுத்தாயோ அதே வடிவத்தை எனக்கு தன் காட்சி கொடுக்க வேணும் என்று பிரார்த்தித்ததாக அதற்காக இங்கே பெருமாள் திருவிக்ரமனாக சேவை தருகிறான் என்று புராண வரலாறு எனக்கு இந்த கோவிலுக்கு வந்தப்போ இந்த ஒரு கேள்வி வந்து நான் எல்லாத்தையும் கேட்டேன் எங்கிட்ட சரியான பதில் கிடைக்கல அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா காஞ்சிபுரத்தில் உலகலந்த பெருமாள் ஒன்று நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ அதே போல் இந்த இடத்துலையும் உலகலந்த பெருமாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட இரண்டனுடைய விக்கிரகமே வந்து ஒரே மாதிரியான ஒரு அமைப்பாக தான் இருக்குது என்ன வேறுபாடு அது ரெண்டு உலகலந்த பெருமாள்னு மூணு இடங்களில் இருக்கார் திருக்கோவிலூர் இங்கே ஒன்று காஞ்சிபுரத்தில் ஒன்று சீர்காழியில் ஒன்று மூணு இடங்களில் இருக்குது இதில் மூணுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது பெரியவர்கள் சொல்லக்கூடிய சரித்திரம் என்னென்னா உலகலந்த பெருமாள் சரித்திரம் மூணு அடிகள் கேட்டார்னு தெரியும் இப்போ முதல் அடி கேட்டது காஞ்சிபுரத்தில் அதனால தான் பார்க்கும்பொழுது அவர் ரொம்ப பெரிய உருவத்தில் இருப்பார் அடுத்தபடி ரெண்டாவது அடி ஆடை எடுத்தது சீர்காழியில் மூணாவது தான் அவர் எனக்கு மூணாவது அடி எங்கே வைப்பது என்று கேட்டார் அது இங்கே கேட்குறார் அதனால தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பெருமாளே ரொம்ப சாந்த மூர்த்தியாக இருப்பார் மச்சி ரெண்டு இடங்களில் ரொம்ப பெரிய உக்ரமூர்த்தியாக இருப்பார் இங்கே பார்க்கும்பொழுதே இப்போ எல்லாருக்குமே சேவை வரக்கூடிய எல்லா பக்தர்களுக்குமே பெருமாளை பார்த்த உடனே மனசில் ஒரு சாந்தி ஏற்படும் ஏன்னா இங்கே எல்லாம் சாந்தமாகி பக்தனுக்கு அனுகிரகம் செய்யணுன்ற ஒரு காரணத்தால் மூன்றாவது அடி எங்கே வைப்பது என்று சிரித்து கேட்கக்கூடியது இன்னொரு
இங்கே வலது திருவடியை தூக்கி வைத்து கொண்டிருப்பார் பெருமாள் அதே போல எல்லா பெருமாளுடைய கோயில்கள்லாம் வலது கரத்தில் தான் சக்கரம் இருக்கும் இங்கே பெருமாளுக்கு வலது கையில் சங்கம் பாஞ்சதன்யம் சங்கம் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன காட்டுறது அப்படின்னா பாஞ்சதன்ய சங்கத்தை வலது கையில் கொண்ட காரணத்தினாலே அவன் விரோதிகளை அசுரர்கள் முதலை ஒழிப்பதை தவிர்த்து வரக்கூடிய அடியவர்களுக்கு அருள் புரியணம் என்கிற காரணத்தாலே சங்கத்தை வலது கையில் கொண்டான் என்று சொல்கிறது உண்டு ஓகே ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் நம்ம போகும்போது அந்த கோவிலுடைய சிறப்புன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு சில கோவிலுக்கு போனால் இந்த கோவிலுக்கு வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கி கிடைச்சிடும் அப்படின்னாங்க அப்படி இந்த கோவிலுடைய சிறப்பு என்ன அந்தபடி பார்த்தா இங்கே பெருமாளுடைய பாதத்திலேயே அசுர அசுர குருவான சுக்கராச்சாரியர் இருக்கிறார் அப்போ சுக்ரன் யாரோடைய ஜாதகத்தில் இந்த சுக்ரன் பா பாதிப்பு இருக்கோ அவர்களெல்லாம் இந்த பெருமாளை வந்து வழிபட்டார்களேயானால் அந்த தோஷமெல்லாம் நிவர்த்தியாகும் சுக்ரன் எதற்காக அதிபதி சுக்ரன் அவங்கள வணங்கினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இல்லை சுக்ரன் வந்து பொதுவாக இப்போ ராகு முதலியவர்கள் போல களத்திரம் களத்திரக்காரன் கல்யாண பாதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இங்க வந்து சேவித்தால் நல்ல இருக்கும் அதே போல பெருமாள் கிட்டையே துர்கை விஷ்ணு துர்கைன்ற சன்னதியும் அமைந்திருக்கு இப்போ இங்கேயும் கூட புத்திர பாகியம் இல்லாத பல பேர்கள் வந்து இங்க அர்ச்சனை செய்து பண்ணால் அவர்களுக்கு விரைவிலேயே புத்திர பாகியம் ஏற்படுறதுன்றதும் பிரத்யமா தெரியறது இன்னைக்கு ரொம்ப நன்றிங்க நிறைய நேர்கனே சொன்னது போல ஒரு சில விஷயங்களை வந்து இந்த கோவிலில் இருக்கவங்க அதுக்காக வாழ்ந்துட்டுருக்கவங்கள்ட்ட கேட்டால் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்படி தான் அந்த கேள்வி உலகளந்த பெருமாள் அங்கே ஒன்று இருக்கு இங்கே ஒன்று இருக்கேன்ட்டு இப்போ தான் தெரியுது சீர்காழிலையும் ஒன்று இருக்குது இந்த மூன்றுக்கும் முன்னே ஒற்றுமை தான் அந்த மகாபலி சக்கரவர்த்தியினுடைய அந்த மூன்று அடி வைத்ததுக்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயமா இருந்து உங்ககிட்ட பேசுனது எனக்கு ஒரு பெரிய விரிவான ஒரு விளக்கம் தான் எனக்கு கிடைச்சது ரொம்ப நன்றி இருக்கு <laughs> மகாராஜா ஸ்நாக்ஸ் இந்த டீ கடையை பேர் நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ரயில்வே ஜங்ஷன் டீ கடை அப்படின்னா சொல்கிறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ஃபேமஸாக இருக்குது உண்மையாகவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது அது சுட சுட நம்ம ஆற்றி பொறுமையாக குடிக்கும் பொழுது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது என்னடா இந்த பையன் எப்பவுமே தான் சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல உண்மையாகவே இங்கே வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் நீங்களும் இதே தான் சொல்லுவீங்க அங்காள பரமேஸ்வரி கோவில் இந்த கோவில் இந்த பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இங்கே வரும்பொழுது இங்கே இருக்க உங்கள் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா இந்த கோவிலோட மண்ணை மிதிச்சிட்டலாப்பா உனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த தோஷங்கள்லாம் நீங்கிரும் உன்னை பிடிச்ச அந்த பீடெல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு புகழ்பெற்ற கோவில் அப்படின்ற விஷயம் எனக்கு தெரிய வந்துருச்சு ஸோ இந்த கோவிலுடைய வரலாறு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரம்மன் வந்து சிவனை பார்க்குறதுக்காக வராங்க ஸோ அப்படி பார்க்க வந்தப்போ தூரத்தில் வந்து பார்வதி தேவி பார்க்குறாங்க அவங்க பார்த்தா அவங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னா சிவன் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க ஏன்னா சிவனுக்கும் மஞ்சி தலை இல்லையா ஸோ வந்து பிரம்மனுடைய காலில் போய் விழுந்துடுறாங்க ஸோ விழுந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அது பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பிரம்மன் பார்த்த உடனே என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா சிவன் நினைச்சிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலி நகையாடுறாரு ஸோ இதை பார்த்த உடனே பார்வதி அம்மனுக்கு வந்து கோபம் வந்துருது ஸோ அதனால என்ன பண்றாங்க சிவனை கூப்பிடுறாங்க சிவன் வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரம்மனுடைய தலையை வெட்டிறாரு ஒரு தலையை ஸோ இன்னைக்கு கூட நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரம்மாவுக்கு வந்து நான்கு தலைகள் தான் இருக்கும் அதை ஒரு தலையை வெட்டிறதுனால ஸோ பிரம்மன் தலையை வெட்டினதுக்கு அப்புறம் சிவனுடைய கையில அந்த தலையானது ஒட்டிக்குது ஸோ சிவனுடைய கையில அந்த தலையை ஒட்டினதுக்கு அப்புறம் இந்த விஷயம் வந்து சரஸ்வதி தேவிக்கு போகுது ஸோ இந்த மாதிரி நீ பண்ணிட்டியா இது பார்வதினால தான் உருவாச்சு அதனால நீ என்ன பண்ற நீ வந்து இந்த மாதிரி கைலாயத்தில் இருக்கவே கூடாது நீ பூலோகத்துக்கு போ நீ அரண்மனையில் வாழ்ந்தவ அதனால இனிமேல் நீ புத்தில தான் வாழ போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாபம் விட்டுறாங்க ஸோ அப்படி உருவானதா தான் இந்த கோவிலை சொல்றாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய வரலாறுகள் இருக்கு இந்த கோவில் சம்பந்தமா அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் வாங்க
கோவிலுக்காக நிறைய வரலாறுகள் சொல்லப்பட்டாலும் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய நம்பிக்கையா அதோட ஒத்து போகக்கூடிய விஷயமா இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் இந்த கோவில வந்து அதாவது பருவத ராஜ குலத்தினர் இந்த மீனவர்கள் தான் வந்து இந்த இடத்துல இன்னுமே வந்து அந்த கோவிலுக்கு அபிஷேகம் பண்றது இந்த கோவிலுடைய திருப்பணிகள் செய்யறதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அதனால இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய இந்த வரலாறோட ஒத்து போகுது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சரஸ்வதி தேவி அவங்களுடைய சாம்பத்தினால இந்த பூமிக்கு பாரதி தேவி வராங்க அப்படி வரவங்களுக்கு எங்க போய் தங்கறதுன்னு தெரியல சோ அப்படி தங்கறது எங்கன்னு தேடி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு இடத்துல மட்டும் நறுமணம் வீசுது சோ அந்த இடத்துக்காக அவங்க வராங்க அப்படி வந்தப்ப அங்க ஒரு தவம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இத பார்த்த ஒரு மீனவர் அதாவது அந்த மீனவர் எப்படி இருந்திருக்காங்கன்னா மலையரசனுடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு காவலரா இருந்திருக்காரு இந்த பகுதியை அவர் காவல் செஞ்சிட்டு இருக்கும் போது இந்த அம்மா தவம் செய்யறத பார்த்த உடனே அவங்க நீங்க எங்களா தவம் செய்யக்கூடாது இது எங்களுடைய அரசனுடைய இடம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இது வந்து உங்களுக்கு நல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு இருந்தாலும் இந்த உலகமே என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்கு இது என்னுடைய இடம் நான் இங்கதான் இருப்பேன்னு சொல்லி அவங்களுடைய தவத்தை மறுபடியும் செய்யறாங்க சோ இந்த விஷயத்த அவருடைய அரசருக்கு சொல்றாரு அரசருக்கு வந்து தெய்வ நம்பிக்கை எல்லாம் கிடையாது அதனால என்ன பண்ணிடுறாங்க அவங்களுடைய தவத்தை வந்து களைச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போறாங்க அப்படி போற அந்த சமயத்துல அந்த அம்மன் வந்து தன்னை புத்தா மாத்திக்கிறாங்க இதை பார்த்து அவங்க வியந்து போறாங்க மறுபடியும் அந்த புத்தை இடிக்க சொல்லி உத்தரவு வருது அந்த புத்தை இடிக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுதுன்னா இந்த காவலரா இருந்தார் இல்லையா அவர் வந்து அந்த புத்தருடைய மண்ணை வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிடுறாரு எடுத்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த புத்தை இடிச்சு தரமாட்டமாக்கி அந்த இடத்த சுத்தம் பண்ணிடுறாங்க மறுபடியும் அந்த மீனவர் என்ன பண்றாருன்னா வீட்டுல வச்சிருந்த அந்த ஒரு கைப்பிடி மண்ணை எடுத்துட்டு வந்து அந்த இடத்துல வச்சு அபிஷேகம் பண்றாரு மறுபடியும் அது ஒரு பெரிய புத்தா வளர்ந்துருது இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்ட அரசர் மறுபடியும் அதை இடிக்க சொல்லி உத்தரவு போடுறாரு ஆனா அதை இடிக்க வரதுக்கு நிறைய பேர் வராங்க அப்ப வந்து பூதகணங்களுடைய செயலால அங்க வரவங்க எல்லாருமே வந்து இறந்து போறாங்க இதை சொல்லக்கூடிய அரசருக்கும் கை கால் வந்து விளங்காம போயிருது இப்பதான் அவருக்கு நம்பிக்கை வருது சோ இந்த அம்மனை வந்து வழிபட்டு அவருடைய அந்த பாவங்கள் எல்லாம் நிவர்த்தி அடையுது அவர் கை கால் எல்லாம் குணமாகுது இன்னைக்கு கூட நிறைய பேர் இந்த கோவிலுக்கு வந்து அவங்களுடைய பாவங்கள் நிறுத்தி ஆகிறது சரி நிறைய எதிரிகளுடைய சாபங்கள் எதிரிகளுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீங்குது அப்படின்றது இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய விஷயமா இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பிரம்மகத்தி தோஷம் குணமானது இந்த இடம் தான் சொல்றாங்க அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்றத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் வாங்க அன்பு வணக்கம் மேல்மலையனுடைய இந்த சாமிக்கு ஒரு காலத்தில் பூங்கா வனத்தால் என்று பெயர் அதற்கு முன்னாடி தண்டகாரண்யால் அரண்யால் ஆருண்யால் ருத்ராருணியால் என்ற பல பெயர்கள் இருந்தன ஆனால் தற்போது இந்த அங்காளி என்பது எவ்வாறு தோற்றம் பெறுகிறது என்றால் தக்கன் யாகத்தை அழிக்க கருதிய தாட்சாணி தேவியின் கோபம் சினம் சீற்றம் ஆங்காரம் ஆவேசம் அனைத்தும் ஒன்று திரண்ட நிலையே அங்காளி என்ற உருவமற்ற நிலை உருவ நிலையாக மற்ற இடங்களிலே பெயர் பெற்று விளங்குவதற்காக அங்காள பரமேஸ்வரி என்று எல்லா இடங்களிலும் சண்டி முண்டி சாமுண்டி வீரி வேதாளி பைரவி பக்திரகாளி என்ற நிலையிலே இந்த அங்காள பரமேஸ்வரி எல்லா இடத்திலும் பரவி நின்றிருக்கிறார் ஆனால் இந்த மேல்மலை நூரில் மட்டும் அங்காளமன் என்ற ஒரு தனித்த தெய்வமாக இருக்கிறார் அம் என்றால் உள்ளம் காலம் என்றால் விஷம் விஷத்தை உள்ளே வைத்து கொண்டு அருளுகின்ற அருளம்பிகை அங்காளம் அங்காளம்மன் இது புற்றுக்குள்ளே இருந்து புற்றுக்குள்ளே இருந்து அருளும் அம்பிகை அங்காளம்மன் இந்த அம்மன் முதல் நிலை தெய்வம் அனைத்துக்கும் மூலம் மூலமே முதற் பொருளாய் முத்தொழிற்கும் இத்தகையாய் சித்தர்க்கும் நாகருக்கும் முக்தர்க்கும் முனிவர்க்கும் யாவருக்கும் தாயானும் ஆதியான அங்காளி இந்த அங்காளியிலிருந்து தான் மற்ற தெய்வங்கள் அனைத்தும் தோன்றின அனைத்து தெய்வ நிலைகளுக்கும் மூலமாகவும் முதல்வாக இருப்பது இந்த அங்காள பரமேஸ்வரி இந்த அங்காளம்மன் கோயிலுக்கு யார் ஒரு ஒரு மூன்று அமாவாசத்து வரும் வருகை தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பிணிகள் பீடைகள் சகடைகள் தோஷங்கள் பில்லி வைப்பு சூனியம் காட்டேரி சட்டை எதுவாயினும் அம்மனர்களால் தானாக விளங்கும் இந்த மேல்மலை நூர் என்பது ஆதியில் தண்டகாரண்யம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்திலே இந்த கோயில் நிலை பெற்றதுனால் இந்த கோயிலுக்கு ஏழு வம்சாவையை சேர்ந்த பூசாரிகள் இந்த பூஜை முறை ஏற்று செய்கின்றார்கள் இந்த ஏழு வம்சாவழி பூசாரிகள் ஆகிய இவர்களுடைய பெயர்கள் தியாவர் சேப்பிளியான் எதுநாயகம் சங்கிலி மாயக்குங்கிலி பட்டன் பணிக்கன் என்ற ஏழு பிரிவினை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே இந்த கோயிலுக்கு உரிமை உடையவர்களாகவும் வழி வழிபாடு செய்வதற்கு பூஜை முறை ஏற்று செய்யக்கூடிய பூசாரிகளாகவும் விளங்குகிறார்கள் இவர்கள் ஒவ்வொரு முறையுமே வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு முறையும் இவர்கள் வந்துதான் பூஜை முறை வருடத்துக்கு ஒரு முறை ஒவ்வொரு ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஏழு
பொதுவாக மேல்மலையினர் கோவிலுக்கு நம்ம எல்லாருமே வந்திருப்போம் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க அப்படி ஒரு கோவில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அதுக்கான தெளிவான விளக்கம் ஐயா நமக்கு கொடுத்தது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நன்றிங்க நன்றிங்க பிரம்மஹத்தி தோஷம் நீங்கினதுக்கான வரலாறாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு புறம் வந்து சரஸ்வதியினுடைய சாபத்தால் பார்வதி தேவி இந்த பூலோகத்துக்கு வந்துடுறாங்க மறுபுறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிரம்மனுடைய தலையானது சிவனுடைய கையில் ஒட்டிக்குது ஸோ அப்படி ஒட்டிக்கிறதுனால அவருக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷமானது உருவாயிருது ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த பூலோகத்தில் அவரும் சுற்றி திரிகிறாரு அவருக்கு யாருன்னே அவருக்கு தெரியல அடையாளம் தெரியல ஸோ அப்படி இங்கே இருக்கக்கூடிய சுடுகாடு இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் அவர் சுற்றி திரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கார் ஸோ இதற்கான விமோச்சனம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணுகிட்ட கேட்கும்போது அவர் சொல்கிற விஷயம் தான் என்னன்னாங்க உணவு வந்து அதில் போடுறது அப்படின்றதுனால அந்த பாத்திரமானது அந்த கையில் இருந்து நழுவிடுறது அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய தீர்த்தத்தில் அவங்க கையை வந்து கழுவுறாங்க அப்போ அந்த பாத்திரம் வந்து நழுவிடுது அப்படி நழுவுன அந்த பாத்திரமானது அம்மனுடைய கால்களில் ஒட்டிக்குது அப்போ அது ஒரு பெரிய விஸ்வரூபம் எடுத்து அவங்க நடனம் ஆடுறாங்க அப்படி நடனம் ஆடும் பொழுது அவங்களுடைய காலில் இருந்து அந்த பிரம்மஹத்தியாக அமைஞ்ச அந்த தோஷமானது உடைந்து போகுது ஸோ இதுதான் இந்த பிரம்மஹத்தி கோஷம் நீங்கினதுக்கான ஒரு வரலாறு சொல்லக்கூடிய விஷயமாக இருக்குது சின்ன வயசில் அப்பா அம்மா கிட்ட அழுது உருண்டு பிறண்டு எனக்கு வாங்கி கொடுத்தே ஆகணும்னு சொல்லி வாங்க ஞாபகம் இருக்குது பத்து ரூபாக்கு அப்போ வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் இப்போ வந்து முப்பது ரூபாவுக்கு நான் எங்கள் இடத்துல வாங்கியிருக்கேன் சாப்பிட்டு பார்ப்போம் பட் என்ன தான் இருந்தாலும் அந்த பசுமையான நினைவுகளுக்குன்னு தனி மதிப்பு இருக்குல்ல ஸோ இதுமாதிரிலாம் வரும்போது ரொம்ப ஃபீலிங்ஸாக தான் இருக்குது பட் இந்த சமயத்தில் நம்ம என்ஜாய் தான் பண்ணணும் ஃபீலிங் பண்ணக்கூடாது வாங்க அடுத்த இடத்துக்கு போகும் பொறி அவளு கொடிக்கா எவ்வளவுங்க சொல்றதுக்கு எண்ணிக்கே இல்லை அவ்வளவும் சாப்பிட்டு பயங்கர காரமா இருக்கு கொஞ்சம் கூலிங் ஏதாவது சாப்பிடலாம் சொல்லிட்டு இந்த ஐஸ் வாங்கியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை எனக்கு ஐஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பா இங்க வந்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்குங்க என்ஜாய் பண்றதுக்கு சொல்றிய தவிர்த்து எங்களால முடியலன்றீங்களா பொறுத்த வரைக்கும் விழிப்போடு இருக்க ஊர் அப்படின்ற இன்னொரு பெயர் கூட இந்த ஊருக்கு இருக்கு சித்திரை மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விழுப்புரத்துல விழாக்கள் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றதை விட இந்த விழுப்புரம் முழுக்கவே வந்து விழாக்கோலம் பூண்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நான் ஒரு பக்கம் பார்த்தோம்னா இந்த கூவாகம் திருவிழா அது பெரிய திருநங்கைகளுக்கான ஒரு திருவிழாவா இருக்கு ஏன்னா உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் அங்க வராங்க இன்னொரு புறம் பார்த்தா இங்க ஆஞ்சநேயர் கோயிலுடைய திருவிழா அதாவது பத்து நாள் தெப்ப திருவிழா நடக்குமா அதோட சேர்த்து இங்க இருக்கக்கூடிய கடைகள்லாம் வந்து ஒரு இருபத்தி எட்டு நாளுக்கு நடக்குது பொதுவாக இந்த இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாருமே வீட்டில் வந்து அடைஞ்சு கிடப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய சொர்க்கமாக தான் இருக்குது ஏன்னா பச்சை சிங்க் வரதாக இருக்கட்டும் வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்து அவங்க என்ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கான ஒரு களமாக இது அமைஞ்சிருக்கு நிறைய பார்த்தா பெண்களை பார்க்க முடியுது இந்த இடத்துல அதோட நிறைய பேர் வந்து அவங்களுடைய பச்சை சிங்க் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சின்ன சின்னதாக இருக்கும்ல நம்ம லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டுருப்போம் சின்ன ராட்டனம் போகலாம் அங்கே போய் பானிபுரி சாப்பிட்லாம் நாகப்பழம் வாங்கி சாப்பிட்லாம் சின்ன சின்ன ஆசைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஆசைகள்லாம் இந்த இடத்துல பூர்த்தி அடையுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நானும் இங்கே போயிட்டு ட்ராவல் பண்ண போகிறேன் சாரி என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ண போகிறீங்க வாங்க
இந்த திருவிழா காலங்களில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு நாள் இந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்துட்டுருக்கு அதாவது பெரிய திருவிழா மாதிரி தான் இந்த இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இந்த கடைங்க ஃபுல்லாக இப்படியே தான் வச்சுட்டு இருக்காங்க அதுவும் இந்த பொரிய பார்த்த உடனே இந்த சைடில் வந்து இது சாப்பிடாமல் கிராஸ் பண்ணவே முடியல அதான் வந்து வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க வாங்க கொஞ்சம் கேரா இருக்கு ஓகே இந்த அசுர தலாட்டு போடுறது தாங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் விட்டு வரதுக்கு மனசே இல்ல அப்படி தான் சொல்லணும் போய் உண்மை பாத்தீங்கன்னா எப்படா விடுவாங்கன்னு இருந்ததுங்க இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம்ன்றதுனால கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் அந்த வித்தியாசமான ஃபீலிங்கா இருந்தது பட் இந்த இடத்துல வந்ததுக்கு அப்புறம் ராட்டணம் குதிரை சவாரி இந்த துப்பாக்கியில் சுடுவாங்களா அது அப்புறம் இந்த கப்பெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அந்த கப்பு அடிப்போம் இல்லையா அது சொல்லி எல்லா கேமும் விளாண்டேன் வித்தியாசமாக இருந்ததுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாட்டு கொம்பு இருக்கு பாருங்க ரொம்ப நாளாக போடணும்னு ஆசை இன்னைக்கு தான் எனக்கு சக்ஸஸ் ஆச்சு எல்லாமே வந்து சூப்பரான ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருந்தது என் லைஃப்பில் நான் எதாவது ஹிஸ்ட்ரி எழுதணும் ஏதாவது புத்தகம் எழுதணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த விழுப்புரத்தில் இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ண அப்படின்றது நிச்சயமாக எழுதும் ஸோ அந்தளவுக்கு பயங்கர சூப்பரான ஒரு என்ஜாய் ஃபுல்லாக இருந்தது விழுப்புரத்தில் இவ்வளோ என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்ததா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த இடம் வந்து அது ஒரு பெரிய மைக்கல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த விழுப்புரத்தில் என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் பயமாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் அடுத்த வாரமும் விழுப்புரத்தில் நிறைய இடங்கள் இருக்குது நம்ம தேடி பயணிக்கிறதுக்கு எல்லாம் பார்க்கலாம